Øh, hej peeps, det her det bliver en lidt mere alvorlig video, øhm, så det skal nemlig handle om et brud med øh, min ekskæreste. Jeg ved, at han hader, når jeg snakker om ham, men siden at han er min eneste ekskæreste, så træder jeg altså udgangspunkt i ham. Øhm, men det starter egentlig med, at han slår op øh, første gang, øh, eller første gang han slår op, øh, der bliver jeg selvfølgelig utrolig såret. Fordi at jeg havde ikke set den komme. Det havde jeg heller ikke ved den anden gang. Øhm, ja, og jeg, er jo, jeg blev utrolig ked af det. Fordi at jeg elskede ham jo. Og det jo ikke gjorde jeg virkelig. Øhm, og altså det gjorde jeg også anden gang. <laughs> øhm, jeg elsker ham stadig ikke bare mere som en ven. Fordi jeg ser ham ikke som en kæreste længere. Øhm, men også. Anden gang, altså jeg kan huske, at jeg lå i min seng og tænkte, at det her, det var, det var sidste gang, nu får jeg ham ikke længere. Altså, fordi at det første gang, så håbede jeg sådan, at han ville komme tilbage. Det gjorde han også. Øhm, jeg kan ikke rigtig sige, om det var spild. Øhm, øh, ja, jeg synes, det er lidt hårdt at snakke om det her. Øhm, jeg, jeg ved det, altså, jeg sætter stadigvæk spørgsmålstegn ved det, øhm, og, ja, øh, puh, ja. det er hårdt, <laughs> øhm, ja, men altså, der er hvis jeg den her anden gang, hvis jeg godt, at det her, det var ikke, øh, at der, der ville ligesom ikke komme mere ud af det, øhm, og så prøvede vi så at være venner. Øh, I starten gik det ikke så godt, fordi at jeg prøvede at undgik ham. Øh, og han sagde også, at han så op, at om du må ikke have mig og sådan lidt, men selvfølgelig havde jeg ham, fordi at han havde gjort det her mod mig. Øhm, og efter begyndte jeg også at sætte spørgsmålstegn ved, fordi at det var en fra min klasse af, som sagde, at han var grund til, at han var så op ved at have, var, at han ikke elsker mig mere. Det sagde han allerede første gang. Yeah. Hvad hedder det han slår op Eller min ekskæreste slår op Så var det en der sagde det um, Og så Ja så, Altså anden gang Satte jeg også Jeg så et spørgsmål til ham ved om han virkelig elskede mig Fordi at det havde ham her jo sagt At det gjorde han ikke um, Så derfor jeg, Altså jeg kunne ikke rigtig forstå Hvorfor han havde gjort det Fordi der havde ikke været noget og mærke på ham, altså man kunne ikke mærke, at, øh, at, altså man kunne ikke, altså nogle gange kan man godt i et forhold mærke til, mærke, at, at det her går slet ikke længere og sådan, men altså, det havde der ikke været i det her forhold, synes jeg ikke. Øhm, jeg har været sammen med ham et par dage før, og der var der ingenting i vejen, så jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor, at det lige pludselig ikke virker sådan. Længere, altså hvorfor det bare gør sådan her Altså sådan, men sådan er han måske bare som person At lige pludselig, jamen så kan han ikke I stedet for at der går ligesom går længere tid øh, Og sådan Altså det skal jeg ikke kunne sige Fordi jeg synes at det er utrolig svært at være kæreste med ham Fordi at i stedet for Altså når der var ting i vejen Så i stedet for at lukke op om det Jamen så lukkede han sig i Og så kan jeg ikke komme eller jeg kunne ikke komme ind til ham Jeg kunne ikke sige Jamen lad mig prøve at hjælpe dig altså. Og det gjorde bare at han fik dårlige tanker Og sådan nogle dårlige tanker Han skulle også haft altså. Og det blev jeg syg af øhm, Men det er en helt anden video Som I måske får og måske ikke får Det får vi se øhm, Og ja det var utrolig svært Altså jeg er stadig ja, det er utroligt svært at snakke om, altså, puha, men jeg synes nu, kan man ligesom, nu er det gået et stykke tid, så nu kan man da godt, øh, eller et, et godt stykke tid, så nu kan man lige så godt snakke om det, sådan, øhm, og også hvordan jeg har med, videre med kærligheden nu, og sådan, øhm, men det var sådan, at, efter at han slog op, øh, så var jeg, 
så gjorde jeg den her rigtig dumme ting, øhm, som jeg ved sårede i hvert fald en person, og det er jeg også virkelig ked af. Øhm, og jeg ved, altså jeg ved slet ikke, jeg ved egentlig slet ikke, hvorfor jeg gjorde det, fordi at, men jeg tror fordi, ja, jeg har skrevet om det her i et indlæg, men jeg nok, øh, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, men så det er, jeg var aldrig hende, jeg var aldrig hende, som alle de ville have, altså alle fyrene bare ville have, altså, jeg var altid veninde til hende, øhm, og det er noget lort, og det føles ikke særlig godt, fordi man vil sgu også gerne have den der, og hvad, der er nogen, der klima, uh-huh. øh, og det har man ikke, når du kun er det dof, som de kalder det i Amerika, designated ugly fat friend, som jeg ikke ved. Øhm, ja, og det har så kommet sammen med min ekskæreste, men lige pludselig, så var jeg hende, altså så var jeg hende, som der var en, jeg ville have. Øhm, og nu bliver jeg ked af det. Øhm, og det elskede jeg. Jeg elskede det så meget, fordi jeg, jeg synes, det var så fedt at vide, jamen der er en, som der vil have dig. Øhm, men så sluttede det jo, og så var jeg, jeg tror jeg blev utrolig såret, øhm, hvilket så gjorde det, gjorde den her dumme ting, øhm, fordi jeg lige pludselig kunne føle mig som om, at jeg var hende igen. Altså, men det var bare på en helt forkert måde, og det har jeg også indset nu. Øhm, og ja, øh, og det hele, men... Det er pisse svært at snakke om det her. Øhm, men udover den her dumme ting, som jeg gjorde, øhm, som jeg ved, der sårede en. Øh, ja, og som jeg nu bliver kendt for lyderen for. Øhm, ja, og som en ekskæreste kan man en lyder, en anden kalder mig en kælling. Og helt mange kalder mig sikkert begge, øhm, fordi der var også mange, der blev sure på mig. Øhm, og det synes jeg ikke, eller det var værd med at snakke til mig, og jeg synes, det, var, det burde de egentlig ikke have gjort, fordi de havde ikke noget med det at gøre. Altså, de kunne bare være ligeglade. Selvfølgelig kan jeg godt forstå, hvorfor det var for dem, at en person, som ikke ville snakke med mig, øhm, og... Ja, altså der er jo ikke noget, jeg kan gøre ved det nu, fordi det er sket, det er sket. Øhm. Og jeg kan, ikke, jeg, jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor at de, de ikke bare blandes udenom, fordi der var mange andre. Altså der var nogen, der støttede mig i det og sagde, jamen det var ikke din skyld. Og, sådan. og så var der også nogen, sådan, der var sådan, jamen det er min skyld. Og det er det jo dels også, men man skal bare huske på, at der var flere personer indblandet det her, end bare en. Øhm. Ja, men nu øh, tilbage til ekskassen. Øhm. Ja, jeg skal lige, jeg skal lige, fordi det er meget at snakke om, synes jeg. Øhm. Men det var også, det var faktisk fordi, at da, øhm, da han har hjulpet mig rigtig meget med skolen, fordi jeg, jeg var ikke særlig god i skolen. Øhm, ja, dels fordi, at det øh, interesserede mig ikke rigtig. Øhm, dels fordi også, jeg har noget, som der gør, at det er svært for mig. Øh, jeg kan ikke sidde og koncentrere mig lige så godt, som øh, alle andre kan. Øh, og så havde han hjulpet mig utrolig meget, og så... Øh, den dag, han, er, han slog op øh, anden gang, øhm, der, hvad hedder det, der havde vi været i Tyskland, og jeg havde købt en gave til ham. Øhm, fordi jeg vil, jeg vil godt vise, at jeg var en, ligesom, jeg var en god kæreste, øhm, og jeg elskede ham rigtig meget. Øhm, så jeg havde købt en flaske mød til ham. Mjød hedder det. <laughs> Ikke mjød, men mjød. Øhm, at det havde jeg gjort for at vise, at jeg synes, at jeg var utrolig stolt over, at han hjalp mig og sådan. Øhm, 
Og også for at vise som en tak, fordi han gjorde det. Fordi at jeg vidste, at han ville blive glad for det her. Og det tog faktisk utrolig lang tid om at finde. Øhm. <coughs> Hold op. Åh. Oh. Oh. Nu går min computer ud. Sådan der. I'm back. Øhm. Øh, og jeg kan huske min mor sagde, at, øh, at der kom med den, så var jeg utrolig stolt over det. At jeg havde fundet det, fordi jeg var utrolig stolt over, at han havde mig. Så jeg ville også finde et eller andet, som jeg vidste gør ham glad, fordi jeg ville vidste, at han ville blive glad for den her gave. Øh, og det var faktisk også utrolig dyr, fordi jeg har taget, jeg ligesom taget det dyreste og det bedste, altså, fordi det kunne bare ikke blive bedre. Sådan, øh, og så var der et eller andet om aftenen, som han blev syd over. Jeg kan ikke rigtig huske hvad. Øhm, og sidder sådan og snakker og siger, at han, han slår op. Øh, og jeg begynder at tude og siger, han, mens jeg sidder der grædmede i, i telefonen og siger, at han ville godt have en sådan over bedre her i skolen. Øh, og det kan jeg jo ikke give ham. Øh, så det vil sige, at han faktisk heller har en super student, men... Jeg kan vide, om der er nogen superstudent, som vil have ham. Hmm. Ej, det sagde jeg ikke. Ups. Åh. Uh. Um. Oh. Jeg, jeg ville ønske, at jeg havde sagt til ham, nej, for jeg er ikke nogen idiot. Fordi det synes jeg, at det er ret lavset gjort og idiotisk gjort og sagt, at amen, jeg gider ikke have dig, fordi du ikke var særlig god i skolen. Fordi for mig, så synes jeg ikke, at det gælder om, hvor god du er i skolen. Det gælder mere om din mål i livet. Og siden han har taget sit andet sabbatår, så øh, synes jeg ikke rigtig, at han har noget mål i livet. Altså, jeg ved, hvad jeg vil med min uddannelse. Nu tager jeg godt nok også sit sabbatår, men der er også mange andre grunde til, hvorfor jeg tager det. End ligesom han som, ja, men han vil bare slappe af. Altså, det vil jeg ikke. Jeg, jeg har en grund til det. Og jeg har faktisk en skide god grund til det. Så er ikke uh, nogen af jer, der skal sige, at det er bare fordi, du også skal så væk. Fordi nej, det er det ikke. Um, men jeg ved, hvad jeg vil med min uddannelse. Jeg ved, hvad jeg vil med mit liv. Og det synes jeg ikke, at han vil. Så derfor kan jeg ikke se, hvorfor. Fordi for mig så er en, en person er ikke bare en god person, bare fordi du får rene 12 taler. Hvis du kan få Rene 12 taler og så være skide ond, og så kan du få 0, rene 0 toer, og være en skide sød person. Og personligt, så vil jeg hellere have den søde person, der får 0, 2, fordi det er en sød person. Altså, det gælder ikke noget om ens personlighed, fordi at du kan jo sagtens få 12 taler som sagt, du kan jo sagtens få 12 taler men så alligevel... Hvad en skide ond person, og ikke være særlig sød, jamen, så er der ikke nogen, der gider, altså. <coughs> Jeg skal lige have noget vand. Be right back. Nu kommer jeg i. Øhm, um, jo, det var det her med 12 og så 12 og sådan noget. Um, ja, og for mig så er det lige meget, hvad du egentlig får i skolen, fordi at, ja, eller, det var det her med, at han, han siger, at han vil hellere have en, og han siger, vil du ikke heller have det, og så sådan et, nej, for jeg er ikke nogen idiot, og jeg vil sådan ønske, at jeg havde sagt det, men i stedet for at sige bare nej, Hvorfor sagde jeg det ikke bare, altså, fordi jeg ikke vil gøre ham endnu mere sur, men altså, det kan jeg jo egentlig være skide ligeglad med. Øhm, ja, øh, jeg har siddet og snakket i næsten en kvarter om det her, jeg synes det er pisse hårdt. Vi er jo en pause, altså. <laughs> øhm, jeg synes... Jeg synes stadigvæk, det er hårdt at snakke om, og der er stadigvæk nogle ting, som jeg ikke forstår ved ham. Øhm. Og som sagt, jamen, så var det ikke, fordi han sagde, at han syntes, det var svært at være kæreste med mig. Øhm. 
Jeg tror også, det er fordi, jeg har noget, som jeg ikke rigtig vil snakke om i her. Jeg tror, det er en anden video, jeg skal lave der. Øhm, men i forhold til det, jamen, så har jeg det, at det er det bedste tidspunkt, at jeg, altså, jeg har haft. Fordi jeg har været rigtig, rigtig syg med det. Nu går min computer ud igen. Sådan. Øhm, men det har jeg ikke længere. Altså, nu er jeg mere normal. Men jeg nogensinde har været, så derfor kan jeg heller ikke forstå hans valg, hvorfor han gør det nu, fordi at han har været igennem så meget andet pis med mig, og jeg har ikke altid været lige sød ved ham, og det synes jeg, at jeg var nu. Altså, nu, øh, nu var jeg sød ved ham, sådan, men åbenbart ikke. Øhm, og øh, jeg skal lige have nogen. Det er også det hårdt. Øhm. Også det bliver snottet. Så jeg kan ikke rigtig trække vejret. Jeg går ikke gennem munden. Og sådan. Jeg kan ikke trække vejret gennem næsen. Så er sådan et. <laughs> øhm. Ja. Og det Ej, det er hårdt. Jeg tror ikke det vil blive så hårdt at snakke om. Øhm. Men i forhold til hvordan jeg har det med kærlighed nu. Altså. Jeg hører stadig kærlighedssange, og jeg synes, det er lidt noget bullshit, altså. Og, ja, øhm. Og, hvad hedder det? Øhm. Ja, jeg, altså, jeg synes, det er lidt, nogle gange er det lidt noget bullshit, fordi jeg er sådan, Øh, det er så lige så ret, og alt er perfekt, og sådan noget, og jeg tror ikke på, at der er noget, der er perfekt. Altså, jeg tror heller ikke, at et menneske kan være perfekt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi der vil altid være lige den lille mindste ting, som der ikke er perfekt. Øhm. Ja. Men med det sagt, så glæder jeg mig også til, at til min næste kæreste, jeg får, som forhåbentlig kan håndtere, hvad, hvordan jeg er, og hvad jeg er, øh, og hvem jeg er. Øh, fordi det kunne han jo tydeligvis ikke. Det gider også for mig lidt spagepidsagtigt. Øh. Det, ja, ja, helt ærligt talt, synes jeg, at han er lidt en svag pisser. Det bliver, hvis han ser den her video, bliver han ikke så skide glad for at høre om det, men altså, det er min mening om ham, og det må være det. Så kan han blive sur over det, fordi der skulle så mange andre ting, som han også bliver sur over, sur over. altså, gå fred vær med det, altså, who gives a fuck? I certainly don't. Um, men jeg glæder mig til at møde min nye kæreste, så hvis der er en sudbjørn derude, så kom med, skriv til mig, eller andet, kontakt mig. Bare du er sød, så er det fint nok. Du skal ikke være en dik. Eller en idiot. Du er han. <laughs> uh, men uh, jeg tror, vi stopper den her, så hej.